ওকে গত ক্লাসে আমরা কথাবার্তা বলতেছিলাম সেল এন্ড সেল মেমব্রেন নিয়ে আজকে আমরা কথা বলবো হচ্ছে মেমব্রেন ট্রান্সপোর্ট মেকানিজম নিয়ে ওকে তো মেমব্রেন ট্রান্সপোর্ট মেকানিজম নিয়ে বুঝতে গেলে আমাদেরকে যে জিনিসটা সবার আগে বুঝতে হবে সেটা হচ্ছে যে এই সেলের ভিতরের পার্টটা হচ্ছে ইন্ট্রা সেলুলার পোর্শন অ্যান্ড বাইরের পার্টটা হচ্ছে এক্সট্রা সেলুলার পোর্শন অ্যান্ড মাঝখানে যে মেমব্রেনটা হচ্ছে সেলটাকে আলাদা করে রাখতেছে সেটাকে বলা হবে লিপিড বাই লেয়ার এই লিপিড বাই লেয়ারটা হচ্ছে লিপিড সলিবল সাবস্ট্যান্স অ্যান্ড হচ্ছে যে সব মলিকুলগুলো স্মলার সাইজ অর্থাৎ ছোট সাইজ সেগুলোর জন্য হচ্ছে খুব ইজিলি পারমিয়াবল অর্থাৎ সেগুলো খুব ইজিলি হচ্ছে সেলের ভিতরে যাওয়া আসা করতে পারে এখন সেলের যে জিনিসগুলো দরকার যেমন হচ্ছে নিউট্রিয়েন্ট অক্সিজেন বিভিন্ন হরমোন এগুলো হচ্ছে সেলের বাইরে থেকে সেলের ভিতরে প্রবেশ করবে অ্যান্ড সেলের ভিতরে যেসব জিনিসপত্র তৈরি হয় যেমন কার্বন ডাই অক্সাইড অথবা বিভিন্ন সিক্রেটরি সেল আছে সেগুলোতে যে সব প্রোডাক্ট তৈরি হয় সেগুলো হচ্ছে সেলের ভিতর থেকে সেলের বাইরে যাবে এখন কিভাবে যাবে সেগুলোই হচ্ছে আসলে মেমব্রেন ট্রান্সপোর্ট মেকানিজম ওকে আমরা প্রথমে হচ্ছে খুব সহজ মেকানিজমগুলো দিয়ে শুরু করবো অ্যান্ড আস্তে আস্তে হচ্ছে আমরা একটু কঠিন যে মেকানিজমগুলো আছে সেগুলো নিয়ে কথাবার্তা বলবো ওকে তো আমরা হচ্ছে প্রথমেই দেখি যে আমরা যখন শ্বাস গ্রহণ করি তখন হচ্ছে আমাদের এক্সট্রা সেলুলার যে পোর্শন আছে ওখানে হচ্ছে যে অক্সিজেন হ্যাঁ এটার কনসেনট্রেশন হচ্ছে বেড়ে যায় এটার কনসেনট্রেশন যখন বেড়ে যাবে তখন সে এই হায়ার কনসেনট্রেশন থেকে লোয়ার কনসেনট্রেশনের দিকে হচ্ছে খুব ইজিলি চলে আসতে পারে কেননা এই অক্সিজেনটা হচ্ছে লিপিড সলিবল একটা সাবস্টেন্স আবার কার্বন ডাই অক্সাইড সেটা সেলের ভিতর তৈরি হচ্ছে সেলের ভিতর তৈরি হওয়ার কারণে হচ্ছে সেখানে কনসেনট্রেশনটা হচ্ছে তার বেড়ে যাচ্ছে অ্যান্ড বেড়ে গেলে সে হচ্ছে হায়ার কনসেনট্রেশন থেকে লোয়ার কনসেনট্রেশনের দিকে হচ্ছে খুব ইজিলি চলে যেতে পারতেছে সো এটা হচ্ছে যে ডিফিউশনের খুব সিম্পল একটা উদাহরণ ডিফিউশন কি সেটা আমরা সবাই জানি যে হায়ার কনসেনট্রেশন থেকে যখন লোয়ার কনসেনট্রেশনের দিকে কোনো মলিকুল যাবে উইদাউট এনার্জি সেটাকে বলা হবে হচ্ছে ডিফিউশন অ্যান্ড এটা হচ্ছে আমাদের সিম্পল ডিফিউশনের খুব ভালো একটা উদাহরণ ওকে তো এই ডিফিউশনের কতগুলো ফ্যাক্টর আছে সেই ফ্যাক্টরগুলো আমরা একটু দেখি ওকে তো এক নম্বর কথা হচ্ছে যে কনসেনট্রেশন গ্রেডিয়েন্ট যদি বেশি থাকে যেমন হচ্ছে অক্সিজেন এবং কার্বন ডাই অক্সাইডের মধ্যে যদি কনসেনট্রেশন গ্রেডিয়েন্ট বেশি থাকে তাহলে হচ্ছে এখানে ডিফিউশন বেশি হবে নেক্সট আমরা যেটা বলবো সেটা হচ্ছে যে এখানে যদি এই সেলটা সারফেস এরিয়া বেশি থাকে তাহলে হচ্ছে এর মধ্যে ডিফিউশন বেশি হবে অর্থাৎ সারফেস এরিয়া বাড়লে ডিফিউশন বাড়বে নেক্সট হচ্ছে যে এই অক্সিজেন অ্যান্ড কার্বন ডাই অক্সাইড এগুলো যদি সলিবিলিটি বেশি হয় তাহলে হচ্ছে এগুলো খুব ইজিলি হচ্ছে পাস করতে পারবে অ্যান্ড এগুলো হচ্ছে ডিফিউশন বেশি হবে অর্থাৎ এই তিনটা জিনিস হচ্ছে এই ডিফিউশনের জন্য হচ্ছে সমান প্রতীক অ্যান্ড একই সাথে যদি হচ্ছে এই সেলের যে মেমব্রেনটা আছে এর থিকনেসটা যদি বাড়ে তাহলে হচ্ছে এটা ডিফিউশন কমে যাবে অ্যান্ড এই যে অক্সিজেন কার্বন ডাই অক্সাইড এগুলো যদি হচ্ছে মলিকুলার ওয়েট বাড়ে তাহলে হচ্ছে এগুলো ডিফিউশন কম হবে অর্থাৎ এই দুটি জিনিস হচ্ছে ব্যস্তানুপাতিক এখন আমরা কথা বলবো হচ্ছে যে আয়নসগুলো আছে সেগুলো কিভাবে হচ্ছে সেলের ভিতরে আসতে পারে যেমন সোডিয়াম পটাশিয়াম অথবা যেসব মলিকুল আছে একটু লার্জার সেগুলো কিভাবে সেলের ভিতরে প্রবেশ করবে যেমন গ্লুকোজ ওকে তো আমরা হচ্ছে প্রথমে গ্লুকোজ নিয়ে একটু কথাবার্তা বলি যখন আমরা খাওয়া দাওয়া করি তখন হচ্ছে আমাদের মানে শরীরে অর্থাৎ এক্সট্রা সেলুলার পোর্শনে হচ্ছে গ্লুকোজের কনসেনট্রেশন বেড়ে যায় ওকে তো গ্লুকোজের কনসেনট্রেশন যখন বেড়ে যায় তখন হচ্ছে এই গ্লুকোজটা সেলের ভিতরে প্রবেশ করতে চায় কিন্তু গ্লুকোজ সরাসরি সেলের ভিতরে প্রবেশ করতে পারে না তাকে হচ্ছে একটা ইন্টিগ্রাল প্রোটিনের হেল্প নিতে হবে সেই ইন্টিগ্রাল প্রোটিনটা হচ্ছে সেই ইন্টিগ্রাল প্রোটিনটা হচ্ছে ইনসুলিন ডিপেন্ডেন্ট অর্থাৎ এটা যদি হচ্ছে একটা ইনসুলিন হয় অর্থাৎ এটা যদি একটা ইনসুলিন হয় তাহলে সে হচ্ছে প্রথমে একটা রিসেপ্টর প্রোটিনের সাথে বাইন্ড করবে বাইন্ড করে সে হচ্ছে শরীরের ভিতরে হচ্ছে সিগন্যাল পাঠাবে ওকে তো মনে রাখার বিষয় যে এই রিসেপ্টরটা হচ্ছে সব সেলে থাকবে না যেই সেলগুলো হচ্ছে ইনসুলিন নের প্রতি আসক্তি দেখাবে সেই সেলগুলোতেই শুধুমাত্র হচ্ছে এই রিসেপ্টর প্রোটিনটা থাকবে তো ইনসুলিন যখন সেই সেলের সাথে লাগবে তখন সে হচ্ছে ভিতরে সিগন্যাল পাঠাবে অ্যান্ড ভিতরে যখন সিগন্যালগুলো আসতে থাকবে 
তখন হচ্ছে ভিতরে স্পেশাল টাইপ অফ কিছু ভেসিকল থাকে অর্থাৎ মেমব্রেন বাউন্ড কিছু ভেসিকল থাকে হ্যাঁ মেমব্রেন বাউন্ড ভেসিকুলগুলো থাকে অ্যান্ড এই মেমব্রেন বাউন্ড ভেসিকুলগুলোর মধ্যে হচ্ছে কিছু গ্লুকোজ চ্যানেল থাকে তো গ্লুকোজ চ্যানেলগুলো তখন হচ্ছে অ্যাক্টিভেট হয় গ্লুকোজ চ্যানেলগুলো যখন অ্যাক্টিভেট হবে তখন হচ্ছে এই ভেসিকলগুলো হচ্ছে মেম্বার সেই মেম্বারের দিকে যাওয়া শুরু করবে ওকে তো বেসিকলগুলো যখন মেম্বারের দিকে যাবে তখন এই মেম্বারের সাথে সেগুলো হচ্ছে ফিউজ হয়ে যাবে ওকে সেগুলো যখন হচ্ছে মেম্বারের সাথে ফিউজ হবে তখন হচ্ছে এই চ্যানেলগুলো হচ্ছে উন্মুক্ত হয়ে যাবে বাইরের দিকে ওকে তো চ্যানেলগুলো যখন উন্মুক্ত হবে তখন হচ্ছে এই গ্লুকোজটা খুব ইজিলি চ্যানেলগুলোর মধ্য দিয়ে হচ্ছে ভিতরে চলে আসতে পারবে ওকে তো এখানে আমরা যেটা বোঝার বিষয় সেটা হচ্ছে যে এই গ্লুকোজের কনসেনট্রেশান বেশি ছিল বাইরে অ্যান্ড সে বাইরের অধিক কনসেনট্রেশান থেকে ভিতরের লোয়ার কনসেনট্রেশানে ঢুকতেছে তো এটা হচ্ছে একটা ডিফিউশন অ্যান্ড সে কিন্তু নিজে নিজে ঢুকতে পারতেছে না সে হচ্ছে একটা প্রোটিনে হেল্প নিচ্ছে সো এটাকে বলবো আমরা ফ্যাসিলিটেটেড ডিফিউশন ওকে এখন আমরা হচ্ছে এই সোডিয়াম অ্যান্ড পটাশিয়ামগুলো নিয়ে একটু কথাবার্তা বলি সোডিয়াম অ্যান্ড পটাশিয়ামগুলো সেম হায়ার কনসেনট্রেশন থেকে যখন লোয়ার কনসেনট্রেশন অর্থাৎ সেলের ভিতরে যখন আসতে যাবে তখন তারা হচ্ছে একটা প্রোটিনের হেল্প নিবে ইন্টিগ্রাল প্রোটিনের হেল্প নিবে এই প্রোটিনটা হচ্ছে বা চ্যানেল প্রোটিন এখানে হচ্ছে পেপটেট চেনগুলো থাকে পেপটেট চেনগুলো থেকে এগুলোর মধ্যে হচ্ছে একটা চ্যানেল তৈরি করে সেটা আমরা আগের ক্লাসে বলছিলাম যে ওয়াটার চ্যানেল তৈরি করে এই ওয়াটার চ্যানেলের মধ্যে দিয়ে হচ্ছে এগুলো খুব ইজিলি সেলের বাইরে থেকে সেলের ভিতরে চলে আসতে পারে এটাকে বলা হবে সোডিয়াম চ্যানেল এখানে সোডিয়াম চ্যানেল থাকতে পারে ক্যালসিয়াম চ্যানেলও থাকতে পারে তবে আমরা যদি চ্যানেল নিয়ে একটু বলি যে সেলের মধ্যে শুধুমাত্র সোডিয়াম এরকম চ্যানেল থাকে না সেলের মধ্যে আরও অনেক টাইপের চ্যানেল থাকে যেমন হচ্ছে যে কিছু কিছু সেলের মধ্যে হচ্ছে সময় হচ্ছে যে পটাশিয়াম সেল থেকে বের হতে থাকে কেননা হচ্ছে সেলের ভিতরে হচ্ছে পটাশিয়ামের কনসেনট্রেশান বেশি অ্যান্ড সেলের বাইরে হচ্ছে সোডিয়ামের কনসেনট্রেশান বেশি এটা কেন বেশি হয় এটা আমরা একটু পরেই কথা বলতেছি সো যেটা হয় যে সেলের ভিতর থেকে সারাক্ষণে হচ্ছে কিছু পটাশিয়াম বের হতে থাকে এটাকে বলা হয় পটাশিয়াম লিকি চ্যানেল এটাকে বলা হয় পটাশিয়াম লিকি চ্যানেল আবার কিছু চ্যানেল আছে যেগুলো হচ্ছে ভোল্টেজ গেটেড চ্যানেল অর্থাৎ আমরা জানি যে সেলের রেস্টিং মেমব্রেন পটেন্সিয়াল নর্মালি মাইনাস নাইনটি মিলি ভোল্ট থাকে তো যখন নাইনটি মিলি ভোল্ট থাকে তখন হচ্ছে যে এই চ্যানেলগুলো নর্মালি হচ্ছে বন্ধ থাকে তো যখন হচ্ছে এইটা চেঞ্জ হয়ে মাইনাস সিক্সটি মিলি ভোল্ট হয় তখন দেখা যাবে হচ্ছে যে এগুলো হচ্ছে ওপেন হয়ে যায় ওপেন হয়ে গেলে এগুলোর মধ্যে দিয়ে হচ্ছে তখন হচ্ছে সোডিয়াম অথবা হচ্ছে ক্যালসিয়ামগুলো হচ্ছে প্রবেশ করে তো এগুলোকে বলা হয় ভোল্টেজ গেটেড সোডিয়াম অথবা ক্যালসিয়াম চ্যানেল ওকে তো এগুলোকে বলা হয় তখন ভোল্টেজ গেটেড সোডিয়াম অথবা ক্যালসিয়াম চ্যানেল তো এগুলোর মধ্যে হচ্ছে সেলের ভিতরে প্রবেশ করতে পারে আবার কিছু চ্যানেল থাকে যেগুলো হচ্ছে এরকম যে এগুলোর মধ্যে হচ্ছে একটা বিশেষ টাইপ অফ হচ্ছে পেপটাইট থাকে যে পেপটাইটটা হচ্ছে কোনো ধরনের হরমোন অথবা নিউরো ট্রান্সমিটারের প্রতি হচ্ছে উদ্দীপ্ত দেখা অর্থাৎ এগুলো ভোল্টেজের সাথে চেঞ্জ হয় না এগুলো হচ্ছে যদি কোনো টাইপ অফ হচ্ছে নিউরো ট্রান্সমিটার যেমন হচ্ছে আমরা জানি অ্যাসিটেনকুলিন হ্যাঁ এটা হচ্ছে একটা টাইপ অফ হচ্ছে নিউরো ট্রান্সমিটার এই নিউরো ট্রান্সমিটারটা যখন হচ্ছে এটার সাথে লাগবে তখনই হচ্ছে শুধুমাত্র এই ওপেন এই চ্যানেলগুলো ওপেন হবে অ্যান্ড এই চ্যানেলগুলো ওপেন হলে তখন এটার মধ্যে দিয়ে হচ্ছে সোডিয়াম প্রবেশ করতে পারে এটা বলা হবে লাইগেন্ট অপারেটেড চ্যানেল সো আমরা হচ্ছে অনেকগুলো টাইপের হচ্ছে চ্যানেল দেখলাম যেগুলো দিয়ে হচ্ছে সেলের ভিতরে বিভিন্ন আয়নসগুলো হচ্ছে প্রবেশ করতে পারে এগুলো কিন্তু হচ্ছে নিজে নিজে প্রবেশ করতে পারতেছে না এগুলো হচ্ছে ইন্টিগ্রাল প্রোটিনের হেল্প নিয়ে হচ্ছে সেলের ভিতরে ঢুকতে পারতেছে অ্যান্ড এগুলো হচ্ছে হায়ার কনসেনট্রেশন থেকে লোয়ার কনসেনট্রেশন দিয়ে যাচ্ছে সো এগুলো হচ্ছে ফ্যাসিলিটেটেড ডিফিউশনের উদাহরণ অ্যান্ড পাশাপাশি যেটা হচ্ছে কথা সেটা হচ্ছে যে এগুলোর কোনোটাতেই হচ্ছে আমাদের কোনো ধরনের এনার্জি লাগতেছে না সো এটা হচ্ছে প্যাসিভ ট্রান্সপোর্ট 
पैसिव ट्रांसपोर्ट हे जो को हायर कन्सनट्रेशन थे लोअर कन्सनट्रेशन दिए को मलिकुल जा एनार्जी लागे ना से बला पैसिव ट्रांसपोर्ट आशा कर पैसिव ट्रांसपोर्ट बुझे फिलसी